IRL. La voiture semble mieux cette année. C'est une nouvelle voiture qu'ils ont, mais écoute, c'était euh, extrêmement risqué. Moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai arrêté, euh, parce que j'avais deux enfants. C'est la série, je dirais, la plus risquée de toutes les séries euh, qu'on fait. Mais écoute, le sport automobile va toujours être le sport automobile. Il va toujours avoir un risque en quelque part. Mon accident à Fontana, là, c'est l'accident qui m'a fait le plus mal. J'ai fait ça à 228 000 à l'heure. Le moteur a explosé. Le banc, il a reculé dans l'habitacle de l'auto puis il a comme cassé le carbone en arrière de mon dos. La visière de mon casque, là, elle a sorti de ses clips, elle a arraché. Je suis sorti de là, là. Ça m'a pris un mois avant que je marche. The drivers have a lot of personal safety gear, so um, usually, Uh, in almost all cases, a driver will hit the wall, you know, in speeds uh, in excess of 200 miles an hour, and uh, most of the time will walk away. The car is made to obviously withstand certain amounts of G-forces and hits, but the car is built to break up, but pod itself or the cockpit, obviously the Hans device, the, uh, the seat belts and all those different things are there to protect the driver, so they're very safe. Even though an accident may look extremely severe, the protection device has been built into the car. A fire is extremely rare, and devices are also made to protect the driver. And we see tremendous impacts in severe accidents, and the drivers get out of the car and walk away. So although it looks terrible, it's really fairly safe for them. Now, the occasion does come sometimes when there is a severe accident, but that's rare. Ce qui est arrivé à Vegas, je trouvais ça bizarre parce que une des pistes les plus dangereuses du circuit, tu sais, tu vas foutre 34 voitures quand il y en a à peine 33 qui prennent le départ à Indianapolis. La piste mesure 2,5 000, Vegas, ça mesurait 